कोविड 19 पेंडेमिक अभी खत्म भी नहीं हुआ कि एक नया एपिडेमिक हमारे सामने आ गया येस आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूकोरमाइकोसिस और जाइगोमाइकोसिस जिसे हम आम भाषा में ब्लैक फंगस बोलते हैं ये कैसे हुआ किन को होता है इसका क्या प्रिवेंशन है क्या ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा में इन सब को जानने के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा सो वेलकम टू माई चैनल आयुर फिट भारत एंड आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रैक्टिसिंग इन बैंगलोर अब ये म्यूकोरमाइकोसिस है क्या तो दिस इज़ बेसिकली अ फंगल इन्फेक्शन विच इज़ कॉज बाय म्यूकोरमाइसिटीज ग्रुप ऑफ फंगाए जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जस्ट लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस जो हमारे एनवायरनमेंट में मिलता है और इससे इस म्यूकोर नाम की फंगाई से हमें जो डिजीज़ होती है उसे हम कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस अब ये म्यूकोर फंगाई कहाँ मिलती है तो ये मिलती है सॉइल में हवा में देन ऐसी जगह जहाँ नमी है सीलन है गीली लकड़ी या डीकेड प्लांट्स डीकेड फूड उन सब में ये म्यूकोर नाम की फंगाई जो है इसके स्पोज मिलते हैं तो अब ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर करती है तो या तो हम ऐसी किसी चीज़ के टच में आए जैसे कि सॉइल वगैरह में टच में आते हैं तो ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकती है या फिर इन्हीलेशन ऑफ द स्पोज यानी कि ये हवा में जो इसके स्पोज होते हैं अगर हम इनको इन्हील करते हैं तो हमें ये म्यूकोरमाइकोसिस नाम की डिजीज़ हो सकती है अब किन लोगों में ये म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है तो उसमें आते हैं कोविड 19 इन्फेक्टेड पेशेंट्स जिसे हम कहते हैं कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस तो ये उन लोगों में होता है जो कोविड 19 से इन्फेक्ट हुए हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है क्योंकि ऐसे लोगों में जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वो जो इन्वायरमेंट होता है बॉडी में इस फंगाई के ग्रो करने के लिए बेस्ट एनवायरमेंट है वो इसके अलावा जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं कैंसर पेशेंट्स देन एच पॉजिटिव जो डायबिटिक हैं जिनके शुगर लेवल्स बहुत हाई हैं जो क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर्स है जिन्हें जिन्हें न्यूट्रोपिनिया है दैट मींस जिनका न्यूट्रोफिल काउंट कम हो गया है या जो लोग कीमोथेरेपी पे हैं आयन थेरेपी पे हैं स्टीरॉयड्स पे हैं ऐसे लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है अब इस म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स क्या होंगे तो ये डिपेंड करता है कि इस म्यूकोर फंगाई ने इन्फेक्शन कहाँ कॉज किया है तो जैसे जो राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस होता है उसमें हम देखते हैं कि नेजल ब्रिज पे यहाँ पर ब्लैक कलर के लीजन्स बन जाते हैं या मुंह के अंदर जो हार्ट पैलेट है उस पर ब्लैक लीजन्स आ जाते हैं जिसकी वजह से इसका नाम ब्लैक फंगस है इसके अलावा फेस के एक साइड के हिस्से पर स्वेलिंग होगी या पेन या नमनेस होगी अगर ये आँखों में इन्फेक्शन चला जाता है तो वाटरी आइज या फिर रेड हो जाएंगी आईज आईज के नीचे स्वेलिंग होगी या टोसिस होगा जैसे हम ड्रूपिंग ऑफ आईलेट्स बोलते हैं आपकी अपर आईलेट जो है वो नीचे की तरफ झुक जाएगी या फिर डबल विजन होगा ब्लड विजन होगा कुछ केसेस में विजन तक चला जाता है अगर ये ब्रेन तक गया तो मेनजाइटिस होने के चांस होते हैं देन पलमरेरी म्यूकोरमाइकोसिस होता है जिसमें जो इन्फेक्शन होता है वो लंग्स में जाता है उसमें सिम्टम्स हमें मिलेंगे फीवर कॉफ जिसमें ब्लड भी आ सकता है इसके अलावा चेस्ट कंजेशन चेस्ट पेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये सारे सिम्टम्स हमें पलमरेरी म्यूकोमाइकोसिस में मिलते हैं देन कम्स क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस इसमें हमें जो लीजन्स हैं वो स्किन पे देखने को मिलेंगे इसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस है जिसमें हमें वॉमिटिंग होगी विद ब्लड या स्टूल्स में ब्लड आ सकता है स्टमक पेन दिखेगा सो ये सारे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो प्लीज़ इमीडिएटली कॉल योर डॉक्टर बिकॉज म्यूकोरमाइकोसिस एक बहुत ही रेयर है बट फैटल है सीरियस डिजीज़ है अगर आपने टाइम रहते डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको कंट्रोल किया तो आप बच सकते हैं अदरवाइज इसके मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई है अब इस म्यूकोरमाइकोसिस के प्रिवेंशन क्या है तो प्रिवेंशन में सबसे पहले आता है माइंडफुल लिविंग जिसमें आप फॉलो करेंगे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यूज ऑफ मास्क सैनिटाइजर हैंड हाइजीन सोशल डिस्टेंसिंग दो म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता है बट सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपको कोविड इन्फेक्शन ना हो क्योंकि अगर कोविड इन्फेक्शन होगा तो इम्यूनिटी लो होगी इम्यूनिटी लो होगी तो म्यूकर फंगाई को ग्रो करने के लिए ये एक परफेक्ट एनवायरनमेंट है देन इस माइंडफुल लिविंग का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ स्टीरॉयड्स का कंजम्पन कोविड नाइन्टीन में लोगों ने स्टीरॉयड्स अपने घर में स्टॉक करके रख ली बिना सोचे समझे स्टीरॉयड्स लिए जा रहे हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पढ़ के लोगों ने स्टीरॉयड लेना शुरू कर दिया प्लीज़ अपने डॉक्टर को कॉल करके मेडिसिन लीजिए चाहे वो स्टीरॉयड है चाहे वो नॉर्मल कोई भी मेडिसिन हो 
जिनका शुगर बहुत ज़्यादा हाई है डायबिटीज़ वालों में वो प्लीज़ अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल कीजिए थ्रू प्रॉपर डाइट प्रॉपर स्लीप फिजिकल एक्सरसाइजेस एट होम एंड देन देर आर मैनी अदर आयुर्वेदिक मेडिसिन विच कैन हेल्प यू टू ब्रिंग योर शुगर लेवल्स डाउन इसके अलावा आप अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हैं जैसे कि अश्वगंधा है गिलोए तुलसी देन टर्मरिक टर्मरिक मिल्क है तो इस तरह के बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो आप ले सकते हैं एक आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से बात करके जो डेफिनेटली आपको म्यूकोर माइकोसिस कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन सीजनल फ्लू इन सब में हेल्प करेंगे क्योंकि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग हर्ब्स होती हैं तो अपनी इम्यूनिटी को एनहेंस करने के लिए आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का कंजम्पन कीजिए लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद देन नेजल स्टीम लेना गार्गल करना ये सब एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेली रूटीन रूटीन में फॉलो कर सकते हैं नाउ कम्स द रोल ऑफ आयुर्वेदा इन द मैनेजमेंट ऑफ म्यूकोर माइकोसिस सबसे पहले तो देखिए आयुर्वेदा इतनी पुरानी साइंस है लेकिन uh, कितनी ऑथेंटिक है हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ है इस तरह के म्यूकोर माइकोसिस इन्फेक्शन के बारे में इनके ट्रीटमेंट के बारे में थ्रू मेडिसिन थ्रू सर्जरी थ्रू लेज़र देन रक्त मोक्षण जिसमें कि हम लीच थेरेपी जिसे कहते हैं तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स आयुर्वेदा में हज़ारों सालों पहले मैंशनड हैं जो आज तक रेलिवेंट हैं अब सबसे पहले आयुर्वेदा में बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो इम्यूनिटी को इन्हेंस करते हैं इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं जिसमें आता है अश्वगंधा तो आप अश्वगंधा का पाउडर या टैबलेट्स ले सकते हैं देन आप तुलसी तुलसी का अर्क या तुलफी तुलसी का पानी देन आप तुलसी का पाउडर ये सब ले सकते हैं देन टर्मरिक टर्मरिक को आप टर्मरिक मिल्क जो मैंने अपने एक वीडियो में बताया था डेली रात को सोने से एक से दो घंटे पहले आप ये टर्मरिक मिल्क ले सकते हैं विद अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर इन दैट इसके अलावा आंवला जो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इम्यूनो मॉड्यूलेटर है तो आप आंवला का कंजम्पन इन द फॉर्म ऑफ जूस आंवला जूस मार्केट में आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक स्टोर्स पे मिल जाएगा आप आंवला का जूस डेली ले सकते हैं इसके अलावा आता है ड्राई जिंजर पाउडर ये जो जिंजर है एक्चुअली इसमें कैप्रोलिक एसिड होता है जो फंगल इन्फेक्शन में बहुत पावरफुल है तो आप ड्राई जिंजर पाउडर वन टू टू ग्राम्स दिन में एक से दो बार विद हनी या विद वॉम वाटर ले सकते हैं इसके अलावा आते हैं कुछ आयुर्वेदिक टैबलेट्स जैसे कि आरोग्य वर्धनी वटी है देन नीम की टैबलेट है नीम एक बहुत अच्छा एंटी फंगल मेडिसिन एक बहुत अच्छा एंटी फंगल हर्ब है तो आप नीम को टैबलेट के फॉर्म में पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं इनफैक्ट जो डायबिटीज़ के लोग हैं जिनका जो शुगर लेवल है वो बहुत हाई है वो नीम को कंज्यूम कर सकते हैं उससे उनका जो शुगर लेवल है वो भी ड्रॉप होगा प्लस ये एक एंटी फंगल मेडिसिन के फॉर्म में भी काम करेगा तो आप नीम का पाउडर भी ले सकते हैं या सिंपल नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर और 100 एम यानी कि एक कप पानी आप सुबह शाम दिन में दो बार ले सकते हैं देन जैसे मैंने बताया आरोग्यवर्धनी टैबलेट है तो आरोग्यवर्धनी टैबलेट एक से दो टैबलेट अब दिन में दो बार खा सकते हैं इसके अलावा यष्टि मधु पाउडर यष्टि मधु मीन्स मुलेठी तो मुलेठी का पाउडर भी आता है स्टिक भी आती है देन मुलेठी का डिकॉक्शन और कैप्सूल्स फॉर्म में भी है तो आप मुलेठी अगर आपको स्टिक मिल जाती है तो वो जस्ट आप अपने हल्का सा अपने मुंह में रख के च्यू कर सकते हैं दिन में एक या दो स्टिक आराम से आप कंज्यूम कर सकते हैं तो इस तरह की बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो आपको प्रिवेंट भी करेंगी और हेल्प भी करेंगी देन च्यवन आयुर्वेद में च्यवन एक बहुत अच्छा रसायन बताया गया है तो आप अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए डेली एक से दो चम्मच चवन प्राश ले सकते हैं उसके बाद आप दूध पी सकते हैं अब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए शुगर फ्री चवन प्राश भी मार्केट में अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं आयुर्वेदा में एक बहुत ही इफेक्टिव पंचकर्मा टेक्निक है जिसका नाम है नस्य तो प्रतिमर्श नस्य एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डेली सुबह शाम आप अपने नाक में ऑयल एप्लीकेशन कर सकते हैं ताकि आप म्यूकॉर नाम की इस फंगाई से बच सकें 
तो ये एप्लीकेशन आप कर सकते हैं शट बिंदु ऑयल से अनु तेल से या फिर प्लेन सरसों का तेल अगर आपके पास है तो उससे भी आप अपने नाक में एक या दो दो ड्रॉप डाल सकते हैं अगर ड्रॉप डालने से आपको इरिटेशन लगती है तो आप ईयरबड के थ्रू उस ऑयल को अपने नाक में सुबह और शाम दिन में दो बार लगा सकते बिलीव मी दिस नेजल एप्लीकेशन विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इनहेलिंग द स्पोज ऑफ दिस म्यूक और फंगाई सो ये जो नस्य कर्म है नेजल एप्लीकेशन ऑफ ऑयल है ये आप एक बार सुबह कर सकते हैं और एक बार रात को कर सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जो मैंने बात की है ये आप एज अ प्रिवेंशन ले सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट भी आप ले सकते हैं प्रोवाइडेड कि आपने अपने सिम्टम्स को अपने डॉक्टर के पास जल्दी रिपोर्ट किया हो मेडिसिन के लिए प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए देखिए अननेसेसरी यूज़ ऑफ स्टीरॉयड से आज एक नई म्यूकोर माइकोसिस की बीमारी हमारे सामने खड़ी हो गई है तो इस तरह की चीज़ें हमारे साथ ना हो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मेडिसिन की जब बात आती है तो वी कॉल आर डॉक्टर एंड कंसल्ट दें तो अगर आपको मेरा ये वीडियो ऑन ब्लैक फंगस इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा and stay safe stay healthy and remember to consult your doctor for any type of medicine thank you so much